一定要好好保重身体，之后病回来我还当你助理。傻丫头，别哭了，我还回来做什么？这些年到如今，我才是最心满意足的。怎么样，放这儿好吗？好。累不累？要不要去床上歇会儿？小周，就刚刚你问我话那会儿，我好像做梦梦见过，一模一样。你可能不相信，我之前最盼望的，就是跟你过上这样的生活，总觉得是迟早的事儿。但没想到这么迟，好像小说的最后一章节。千玺，我相信你，因为我醒着、梦着，以前、以后，都想过这样的人。Good afternoon. Good afternoon. I see you're getting some sun for the baby. The baby will grow just as beautiful as the mother. Thanks. I envy you, young couple. When I was pregnant with my first child, my husband treated me just this nicely. By the time I had my third child, he was asking me to pour him water. <laughs> <laughs> every day is a blessing. Enjoy every minute. She is enjoying every day. I don't know how long I can keep her here. How long can she keep me? Of course, we have to take Bao with us to all the places we have been on the Earth. 去所有的地方，去夏威夷，去普罗旺斯，去冰岛，再去日本，最后去法国。嗯，听说杨总今天晚上有个饭局，秦总这事儿都知道了，我什么不知道啊？怎么样，准备在哪里吃啊？你觉得我会告诉你吗？啊，不告诉就不告诉，我也根本就不在意。不过，需要注意点什么，就不用我再嘱咐你了吧？你觉得你跟我说完了以后，我就会注意吗？
呃，杨总，秦总，要不我们开始吧小月，你还真是一点都没变啊！你也一样。你说他们俩上哪儿吃去了？吃什么呢？这饭已经吃了四十分钟了，菜应该上齐了。老大，这些都不重要。对。重要的是他们现在在说什么？重要的不是此时此刻，是接下来他们要干什么？他们要干什么？你想啊，杨成为什么找乔乔呀？他说叙旧吗？分手六年，了无音讯，突然跑出来叙旧。是啊，这小子胡乱卖的什么药啊？我觉得吧，这事儿还是跟你有关系。我、啊？你想啊。你要是不出现，这六年来杨晨压根儿就想不起乔乔。但现在呢，你带着他前女友的现男友的身份，还有投资方案一块儿来了，肯定不爽吧？哦，那合着你的意思是他要给我使绊儿？那没事儿啊，此处不留爷自有留爷处啊！我从零开始、啊，我不用他了，我我找别人给我投钱不就完了吗？我觉得这事儿你还是想简单了。哎，万一杨晨想把这些年的新仇旧恨一块儿发泄出来呢？什么意思？比如拿投资这个事儿要挟乔乔，就范。哎，不是，你这是不是太能编了？老大，不至于啊。不是，怎么不至于啊？不然这肯定让他找乔乔干嘛呀？那，那乔乔也也不也不不能答应他呀。这你就太不了解女人了。女人对爱情天生就有一种牺牲的精神，她知道这事儿对秦川有多重要啊啊，对吧？她万一呃一闭眼，一咬牙，一跺脚，我去找他们去！哎哎哎，老总，你先冷静，咱都不知道人家上哪儿吃的，你上哪儿找人家去啊？我给小小打个电话。没想到你这么决绝啊，把我电话号码都给删了。我没删你电话呀。那你接我电话还不知道我是谁？我可从来没换过电话号码啊。秦川那小子也忒小心眼了吧？哎呀，不过我说你们俩啊，也算是孽缘了。这满北京城这么大，怎么就你们最不想见的两个人偶遇了呢？但其实我接到这个项目的时候，还挺惊讶的，但心里还挺爽的。我想这小子总算是落在我手里了，所以这笔钱投不投，是我说了算。你不会，就是因为这事儿来找我吧？哟，怎么着？难道想拿这事儿要挟我复合？怎么着？除了你以外，我就交不到别的女朋友啊？那当然不是了。我马上要去国外了，有一个项目要在纳斯达克上市，要去差不多半年多的时间，我就想，既然走之前就约你见个面，和你聊聊天。你走了，那秦川投资那事儿怎么办？还真是烦恼的都是他呀。我这不也是不想让你们公司错过一个好的投资机会吗？再说了。秦川其实也挺有能耐的，不然你也不会老找他茬。那一般二班的人能上得了你黑名单吗？你也不用抱我大腿了，他这事儿我不操心了。为什么呀？因为我们公司决定由我们来领头 A 轮。真的？太好了，杨成，我敬你。哎，乔乔把我电话给摁了。
王英回国这事儿，你早就知道了吧？前几天我们还见面来着。看来他还是联系朋友的，不联系的只是我。你是因为王莹的事儿，所以才来找我吧？也不是。反正我是因为王莹的事儿，所以才来见你。你知道，王莹为什么一直不联系你吗？王莹她一直喜欢你，但她认为她越了界。以前你们是一个圈子的，她把她感情藏得很深很深，跟你保持着安全距离。但是现在，她也算是彻底退出那个圈了，藏都藏不住了。她说，她和你，是永远的不可能。所以以后也不会再联系你。我知道，你刚才说的那个圈子，我也不能说是没有。但毕竟，这世界上东西都分得好来，更何况人呢？总是有个上上下下的。所以可能彼此不联系也是对的，保持一个安全的距离。对我们大家都好吗？那你干嘛还特意找我来打听王莹呢？他要是想知道我过得好不好，很容易啊。只要我不上新闻，就不可能会过得不好。但我要是想知道他过得好不好，就不是那么容易了。我再多问一句，你为什么想知道他过得好不好呢？王莹对我来说跟其他所有女孩都不一样，我也不知道该怎么描述对她的感情。可能比起你和我的感情，要复杂的多了吧。你看，你自己都说不清楚呢，我就更不能替你做判断了。但是要想知道一个人过得好不好，最好的办法，就是亲自找到他。亲眼看到他，亲口问问他。我和你们想的不一样。我觉得，无论是什么感情，都没有安全距离。所以你当年才和我分手的吧？对呀、啊。你自己好好想想吧。王莹的电话号码。也没变。我回来啦！哎呀，小张，你没事吧？小张啊，我我能有什么事儿啊？哎，我告诉你好消息，杨成决定给你投资了。真的啊？啊，我骗你干嘛呀？他亲口说的。果然，果然。哎，你是猜到了是吗？我当然猜到了。谢巧，你怎么能干那种傻事儿呢？我我干什么傻事儿了？你不就是因为我才对杨成的？跟他拼了我！我等我呢。等会儿，你等会儿，等会儿你。你什么意思呀？你是觉得我为了给你拉投资，我跟杨成那什么了是吗？不是吗？你有病吧？我至于吗？那杨成他怎么可能？不是你说你们公司有潜力的吗？你把所有人当傻缺呢？什么呢你？不是，是是大仙儿，大仙儿他说的，我没那么。陆倩然，就那是我想的戏。胡有雷同。
出入巧合啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎，别动手，别别别别别别打人啊！别别别别打了，哎。但是要想知道一个人过得好不好，最好的办法就是亲自找到他，亲眼看到他，亲口问问他吃一口吧。嗯。没事吧？一起躺会儿，我们一起看电影。好。You talk of yourself, Mr. Rochester. Yes. We are each responsible to God for our actions. Don't you think if I marry her, she could regenerate me with vengeance? Since you ask me, sir, no, I do not. I don't think she's for you. And who is for me then? Have you seen someone you could recommend? You have grown attached to Thornet. I have been happy here. Would it grieve you to leave it? Let me go. Wait. Let me go. Why do you confide in me like this? Do you think because I'm poor and pain, I have no feelings? I promise you. If God have gifted me with wealth and beauty, I should make it as hard for you to leave me now as it is for me to leave you. Let me go, sir. I love you. 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 Qianxie, Qianxie. HR fifty six, BP fifty seven, GA thirty five. Stage four cancer. Yes. We have to prepare for cesarean section immersion. Okay.
，小周。哎，千玺，我在呢，你说。是个漂亮的小姑娘，特别像你。陪她，我们要一起陪她，去好多好多地方。千玺，千玺，千玺，千玺，千玺。鸡馆的腊肉香肠、鱼儿鸡、姜皮鸭、海藻白。要是我妈的病能好一点的话，我就跟你一块儿回去。千玺，这么晚你怎么跑来了？小周，我好想你啊！我这衣服上都是消毒水，不是。小周，是我，我来了。这不是梦，我带你去爱丁堡，去佛罗伦萨，普罗旺斯，要不再去趟希腊，只要你想去的地方，我都带你去。赚钱是为了什么？为了跟自己喜欢的人在一起过上好日子。我不希望钱总是成为我们的难题。我希望离别更短，幸福更长，哪怕早一天都好。为了这一点，我也愿意拼一把。等我强大了以后，我们就再也不分开。以后谁挣钱了，谁就往里存。等拿钱存够了，我们就一起买房。这真是一条又辛苦又愉悦的旅程。我愿意陪你一直走下去，走最难、最坦荡的路。人生。都没有重来的机会，我不后悔。希望你也是千玺的末日。徐林说话算话，写的真好。日前。
科坦巨星肖千玺因患胃癌不至于英国去世，年仅三十岁。在这短暂的一生中，他留给我们许多脍炙人口的作品。接下来送给各位听众朋友们一首肖千玺的《我终于失去了你》，让我们共同缅怀这位年轻的歌坛传奇。当所有的人离开我的时候，一劝我要耐心等候，并且陪我度过生命中最长的寒冬，如此的宽容。当所有的人靠近我的时候，你要我安静从容。我和千玺同一年出道，住过同一个宿舍，去过他的家乡。还真是你当唱罢我登场了。这么多年，现在想想，跟这些人纠缠这么久，千玺真的是浪费生命。所以我打算退出娱乐圈了。千玺的这篇稿子是我最后的一篇大稿，从此封印。确实公司不开了，开啊，最近幕后策划呗。微信要开公众号平台，我准备注册第一批。那我就第一个关注你你今天其实可以站在这儿的，在什么位置，对我来说从来都不重要。节哀最近去世的那个女明星的事儿吗？知道啊，她是咱们学姐。我啊，之前看过她一篇报道，就说她当年托福一次就考到一百一十分。这么强啊？对啊。她叫什么来着？肖千玺，就是因为当年她男朋友陪她看了两遍没有字幕的《生活大爆炸》。哼，那那我陪你看三遍。<笑>美的你。
同学，啊，是《老友记》，肖千玺和她男朋友看的是《老友记》。是是啥？哎，你们说邪门不邪门？你们就能随随便便的进出？我刚才买瓶啤酒，那保安问我半天，看我跟看贼似的，非说我是社会闲杂人等。哎，真不是我踩乎你。就你这气质，跟北青一点关系都没有。哎，你这话说的，我好歹也算是在这儿混迹了很多年，好不好？哟，你就算跟食堂有点关系，盛远，你觉得你自己跟北青还有什么关系？家属啊，起码是家属，是不是，乔乔？对对对。哎，哎，这不能不承认啊，咱们都老了。这当年我车也刷的火影啊，现在都器具了，实在刷不动了。可不是嘛，我都开始吃胶原蛋白了。那购物车里全是什么保健品什么的，还有吃的。有你那零食味道不错啊，我这购物车里边啊全是家居用品，我这购物车里全是婴儿用品。这以前吧，我总觉得这辈子肯定是离不开电脑了，没想到现在一台手机搞定一切。是啊，我跟你们说，就咱以前喜欢那些球星，好多都挂靴了，而且现在出来这帮明星啊，就真有很多不认识的。我就问你们，那韩国天团是谁？哎，你不会说。呃、uh, ，Super Junior，Big Bang， 你怎么知道的呀？我能不知道吗？为了讨好你妹呀，这小鱼骗了我多少张演唱会门票了？不<笑>过现在这小年轻啊，真是跟咱们以前不一样，为了那些欧巴们，六亲都不认了。嗯、我听牛津大学的一位人类学家说过。人永远觉得年少时的歌最好听，电影最好看，零食最好吃，朋友最可爱。那是因为在青春里，所有的感知都是最鲜活，或令所有的以后都黯然失色。十五岁到三十岁之间发生的事儿，人们会记住一生。所以啊，我们每个人都拥有珍贵的回忆，因为我们都曾少年。曾少年。曾少年。曾少年。来，干脆以后的每年此时此刻，咱们都在这聚一次，纪念千玺。没机会了。我听说公主楼要拆了，啊？真的假的？这有一种老窝要被端了的感觉啊！是啊，不一定每年，也不一定都在这儿。难道我们有谁会忘了他？神秘买家，一定要请走那副涅槃像，还说价格随便我们看。这也不像是专业的艺术品收藏家呀。是啊，有点像苗老板作风，但是你看到他本人就知道了，肯定不是暴发户。他人还在啊？在，一定要见你。见我？啊，哎，就在那儿。你怎么找到我的？不是件难事儿吧？嗯，也对。我之前见过谢桥了，他跟我说，想知道一个人过得好不好，最好的办法就是直接来见他。是他的风格。我
去了英国大半年，回来后我就在想，王英过得怎么样呢？于是我就来了。王秘书说，你看起来精神不错。这么一看，确实。你知道人最强的本领是什么吗？适应能力，一切在改变，一切在于改变。那改变的结果就是，三年了，我们还没见过面。但是并没有影响我们的生活，不是吗？杨成，你前后左右的望一望，你觉得我应该在你身边的哪个位置呢？你看，我的选择是对。其实我们之间不只是只有你一个人在选择我呀，也许我也有选择过。你还记得中学那会儿，我买辆自行车，有一天我要带你，问你是要坐后座，还是要坐横梁？我坐的后座。对。但你不知道的是，我那帮朋友私底下瞎掰，说坐后座的是铁瓷，坐横梁的是大米。我也不知道我那天为什么一定要带你。但如果你那天坐了横梁呢？朋友，其实你离开伦敦之后，我去找过你。然后呢？如果你一天找到了，你会怎么样？你也不知道，对不对？我没想过。成为情侣，你爱我吗？嗯。你还不明白什么是爱呢。可你已经知道了，我没把你当朋友，我爱你。那我们又该怎么相处呢？更何况，我们两个怎么交往都不合适。我们过界。以前我很喜欢你这种迷茫的样子。这其实是一种可爱的坦诚，而且只有过得好的人，就像现在的你，当初的我，人生一目了然，道路平坦且开阔，才有资格迷茫。等到只剩窄路的时候，没得可选，就不迷茫。所以我才会选择离开，因为我知道，就算你找到我，我们也不会怎么样。我们只能这样了吗？我们还能怎样呢？杨成。可能有些事儿，你这辈子都想不明白。但是没关系，这不重要。我宁愿你想不明白，因为那就说明，你还过着和现在一样的日子。从高到低，我走下来了。
但我还是希望，你一直在那儿，安安稳稳的，被人瞩目着、羡慕着。永远别吃这个苦，别遭这份罪。哪怕最终你什么都不懂得。要。话你确定要了吗？确定。价格呢？你知道我从不讨价还价。好，那我会让人把花送到府上的，地址我知道。我先回去工作了，谢谢惠顾，杨先生。我们都曾少年，愿你永远是少年。